开枪！这次我都归你。哎，邱大赖子，程山兄弟，你可真行啊！啊，屁股都开花了，你还窜挺快！哎哎，你你们可不能胡来啊！邱连长，邱连长是你们的长官，你们都是他的兵，嗯，军人，军人不以服服从命令为天职吗？邱大赖子，陈陈陈山兄弟，老子今天新张旧账跟你一块儿算。别别别冲动，别冲动啊！我我我我求情文啊！战场起义心里红，一颗红心向革命
我现在起义了啊！我敲敲门，现在起义了啊！哎呀，我说邱大赖子呀，你他娘的从当兵到现在起过多少次义了啊？同志们，邱兴文连长现在要起义，大家答应还是不答应啊？不答应。一干部，你们也傻，糊涂。知道，哎，我知道，我说，我说，他就藏在我们家后院呢，我立功赎罪，我立功赎罪祭奠我死去的兄弟。他娘，怎么还没到？是策反了整整一个连吗？让咱们来接应，怎么就姓马的一个人，还他娘的让人追得屁滚尿流？我看要么是吹牛，要么就情况有变。就他们这伙人，想策反共军，癞蛤蟆想吃天鹅肉
った。姓马的身手不错呀、啊，郑参谋，我去接应他。等等。弟兄们，共军的援兵到了，给我拦住，狠狠的打！里面有一船山和拖嘎。少废话，给我打！打伤了，打残了，拖回来，老子养着他们。是，打。
别跟老子耍滑头。遇到危险怎么逃，那也是老子教给你的。哭，等你哭完了，师傅带你回家去。我呀，那你去哪儿啊？开会共军啊，四十五里才是你的家。嘎巴，听师傅话，啊，咱回家去。往后不想打仗，咱就不打仗；不想当兵，咱就不当兵。师傅给你说个媳妇儿，好好过日子。我别逼我，不呀，不要媳妇儿。那你要个屁！起来！往哪儿走？让我跟你去八路军啊！把谁带回来了？啊！<笑>你个小毛猴啊，还敢跟老子作对？哟呵，你看脾气还变大了。哎呀，让我看看，你看这瘦的跟野狗似的，在公军那边受大苦了吧？你们别逼我，我死也不跟你们回过去。你们被共军灌了什么迷魂汤啊？于成山不回来，连你个小毛猴也变成死性分子了。嘎巴，师傅那叫枪下留人，就等着让你回来呢。我一时半会儿跟你们解释不清楚，我我说不去，我，要，要不，要不你俩跟我投共去，你俩就知道了。共军的真是为老百姓能跟他娘的狗日的，他妈敢策反，给我绑了！我看谁敢动他，喝老七，放跑了余成山和王美凤，豹子旅长饶了你，你别得寸进尺。正八了，你想动谁我不管。敢动秃哥，我跟你玩命！你，周三吧。姓马的被抓走了，于成山干的。他奶奶的，他还没完没了啊！要不我亲自冲锋拼了这条命？哦，我知道，这是共军的地盘，弄不好咱们被包了饺子。可是那姓马的是保密局的人，怎么办？
他们前面司令部。走。瞎了你的狗眼！老子是共军，带下去，让政委好好给他们上上课。跟我走。听，你肯定不明白。我给你讲一遍，也是给你们重申一遍。这个现在我们的大部队已经把益州都给包围了，现在这个城里到处都是我们的人，啊，哎，也许啊，不是今天就是明天就要攻城了。这个这个这个这个，是趁早趁早逃跑。政委，又一个，爆头，枪一响，吃饭的家伙就没了。知道了吗？设备都被破坏了，继续联系。是，你给我说清楚，那会儿共军到底有多少人？哎，师座，多极了，那餐馆里里外外都是人，一直排到大街上。你胡说啊你！你是真的，他他们说这大部队已经到那个城外了，说今明天要攻城，到时候要亲自给给施乐宁补补课。师座，共军闹得益州满城风雨，来者不善啊！这是为了拖住咱们增援府城。共军用兵虚虚实实，为了稳妥，咱们先保住益州无忧，再见机行事。命令冯团长按兵不动，立刻全城搜索，抓住共军，格杀勿论。是。我益州就是一座阎王殿。不让这伙共军进得来，出不去。
行，谁敢退缩，军法处置。部队已经打过来了，我们正在阻击。好，我不管你怎么打，不能放跑一个敌人。给我顶住！兄弟部队马上就要进攻古城了。问问参谋长，一周方面怎么样？是。再给胡瑞玉发急电。我部遭遇共军顽强阻击，战况惨烈，望胡师长按照约定尽快出兵，夹击共军，否则后果不堪设想。是。闪电，一周发现大量共军异动，并且已经渗入城内侧翼预备攻城，我师自顾不暇，难以出兵援府。再见。益州共军乃小股骚扰，意在拖住贵军，请胡师长别再迟疑，立刻出兵。是。胡某深明大义，待益州安定之后，再派兵援赴，请廖兄稍安勿躁。没错，姓胡的明明就在故意拖延，等他平定了益州再出兵，府城早落到共军手里了。我如我，就是王在巅峰，属木村光之辈手里。再见，陆长官。李座，陆长官是护师长的大舅子，你已经得罪他。再见，陆长官。十万火急，气血够整。是。上次在北帅，我的炮被摧毁了，我的炮连就成了个空壳。见着师长头都抬不起来，从木都想找回我的炮。是啊，我答应你，我帮你弄几个炮。就你、啊，那狙击步枪都丢了，都找不到，真的是我不要的。西风后边一个暗哨。
告赤座，共军正在攻击我二零三团，战斗非常激烈。哪来的共军？不知道，反正攻的挺猛。你你怎么一问三不知啊？赶紧给我接二零三团。所有电话都打不通。这是声东击西呀！去，马上派人去军火库查看。是，庞猴子他们已经都上了。咱们找家伙，只要匕首，就这么点家当。有这些家伙事儿就够了。嘎子十三，咱们夺枪之前，就看你们俩的了。来，走，走谁？老婆夫的，师傅参谋。看他们什么看？有紧急公务。儿子，去接人定住。个兔崽子你啊！班长今天叫你都不喝你啊！行了行了，不喝醉了。哎，你也太不识抬举了吧你啊！今儿是二和探员的忌日，啊，这小子心里挺憋闷的。来，咱俩喝。来，干，班长干。一会儿都不想在这儿待着了，知道吗？我真想逃跑。去，这种话不准乱说啊！逮住了逃兵，枪毙。对，逃兵，枪毙。我不怕，枪毙就枪毙，大不了一死。逮不着老子，老子一痛快了呢。这个地方我是一点都不想待着了，现在。生不如死。行了，行了，行了啊！你有手艺，跟着老子干，亏不了你，总比回家种地强啊！不是班长，你不了解俺的心啊！俺想想家里的媳妇儿，还有俺的孩子，我他妈一会儿都不要在这儿待着了，我就是想回家，我天天想，我现在都快想疯了，你知道吗？
小子人不赖，留他个活口。他娘的偷懒，都死哪儿去了？队长，快看！公公公军，队长，队长，敌人的搜索队来了，搜索队啊！大哥，军火库找着了，太好了！跟着，你先去，无论如何要把军火库给我炸了。兄弟们，抄家伙，咱们走！爸。这是狙击枪，烧火力猛的，拿机枪。哦。我们的人已经把他们包围了，包围管个屁用啊！怕就怕他们狗急跳墙，把军火库给炸了。你马上派个加强连去，务必保住军火库。是。快快，你们，快，快点，这么人军火库，快点，快。
，老子刚才留了你一条命，你跟我说实话，这弹药库的炸药放在什么地方？哥，哥，长官，你来错地儿了，炸药库在城东面呢，这就这只有枪械和弹药啊！你要是敢骗我，我他妈一枪崩了你！长官饶命，这真的没炸药啊，哥。到那块了，怎么就这么几个？只有这个！我的娘的，这几个破玩意儿怎么炸救火炉？我万万没想到这救火炉里没炸药，那怎么办？要不咱们撤吧？不行，咱们好不容易钻进来，不能就这么便宜了他们。可是，军火库炸不了，咱们就是白白送死。趁现在有机会，咱们冲出去吧。等等，你可千万别着急，你给我到军火库里面仔仔细细再找一找。长官，我拿着。你说啥？把李管和整箱的手榴弹绑在一块儿，小雨拉，我保准是全塌了。小二虎，你甭管。需要多长时间？五分钟。老子只能给你三分钟。包围住我过。问题呢？我听见了，我答应你。喂，我是队员，我去给我放回几个公司。喂。
做落转干机电，瞧瞧瞧瞧，哎，这落转干还命令咱们火速增援阜城，若有延误，军法从事。我在益州已经被共军搞得焦头烂额了，这姓骆的还来添堵，给姓骆的回去。就说我益州遭到共军攻击，伤亡惨重，自顾不暇，无法派兵增援阜城。师座。洛长官是咱们的靠山，得罪不起啊！师座，您看这电报，那就电令冯团长，让他迅速集合部队，马上增兵阜城，免得夜长梦多。是。另外，电告洛长官和廖旅长。我部大公无私，已经星夜派兵驰援阜城，夹击共军，愿为党国肝脑涂地。是。军机集合，快快，快点。哥，敢不敢？你傻了吧唧的，就咱们几个人干个屁呀、啊！
师道有灵，你可自个儿负责。说这回咱们这仗打的吧，我觉得就真有点特战队的意思，大闹一周啊，把他们那么多增援给拖住了。哎，我回去，你说师长是不是得一人给咱发一个大勋章？就知道讲仗整天的。勋章怎么了？立功了，立功了就得给我勋章。你狗日就不能少说几句？咋了？四毛子于大哥在大窝铺土拐时带出的兵，四毛子牺牲了。在心里头憋着我。于振山，黄青云没回来，不会出事吧？不会的，黄青云是个土匪头子，滑得很，那属于是攥手里都能溜得出，不会有事的。你别老土匪土匪的，太不给面子了。大忽悠，我回来了。你看我说啥来着？大忽悠，咋了？这下麻烦了，李军增援复城，那不得赢他爸了？说啥？你再说一遍。我郑州有一个团的病例，外加一个流团报应，已经送到某个方向去了。今天中午啊，不是要发起总攻了，还有几个小时怎么办？咱们必须立刻进城。大忽悠，咱们可刚刚大闹了一场，敌人一定有了防备。再说，就剩自己的弟兄，还折腾啥呀？眼睛出了什么了？追不上也堵不住。你说的没错，咱们追不上也堵不住，所以咱们必须得把他们拉回来。大忽悠，你又犯病了吗？那敌人也不你家亲戚，你上哪去了呀？都他娘的，别废话了，走发动了两次进攻，都被我们打退了。可是廖高轩的四十五里确实还挺能打，炮火非常猛，咱们的伤亡也很大。你能顶得住吗？能。师长放心，咱们团就是拼光了，也绝不让敌人冲过去。谁让你都拼光了呀？我告诉你，还有五个小时，兄弟部队就要攻打府城了。廖高轩为了救援府城，肯定会发起猛烈的攻击。你给我顶到十二点钟。中午十二点，听见没有？是，师长放心，保证完成任务。胖子，傅城的守敌是廖高轩的心腹干将周小汉。我想廖高轩一定会拼了老命的去救他。孟鑫的压力可就太大了，我看，我还是派预备队上去吧。咱就一个营的预备队，调上去以后，一周那面。万一有个闪失，我是无计可施啊！如果一周的敌军不出兵增援，咱们就好办多了。师长，参谋长来电，一周第十五师的增援部队已经出动了。啊？什么？电视说来就来了？有多少人到哪了？一个整编团，另外还有一个榴弹炮营，已经进至大蟒河一带。消息确定吗？消息确定，参谋长已经在布防阻击，请师长指示。告诉参谋长，务必堵住敌人，我想办法增援。是，胖子，我们阻击廖高轩的部队的人已经不多了，你拿什么增援他呀？要不然，咱们还是请示纵队首长，请求增援吧。这不惜要打的，老同志，老同志，你们共军没有优待俘虏这回事了？有啊。哦，今天余队长有任务，心里着急，别往心里去。让俺们回去了，要死要丢都随你。真的
Ouais, bon, ouais, bon, ouais. C'est刚才跟你说话这营长啊我这个我一时跟你解释不清这事儿你可就不讲了你们是哪部分的你们要严加盘查不能让共军再有空气成立告诉那个冯德才不要着急赶路恐怕会贻误战机身体好了东北都快保不住了
臭小子！公子爷，公子爷，哎，你怎么到这儿了？找您啊，有急事儿。什么急事儿啊？美金啊，要涨了。哦，中央社要今天晚上才发布这条消息。昨儿那笔款子啊，咱们得赶快换成美金啊。走，快走。哎，好，好。始作俑令，我团以战斗队形展开，搜索前进，千万不要中了共军的伏击。特别要提防，在太平岭一带共军的阻击。出发！是。这家商行就是胡文才的黑窝。上次咱们在益州城买药，就是在这儿跟他打的交道。俺看这些人不像保镖，像是军人。这小子呀，上次吃了大亏，长脑子了，守得这么紧，这招管用吗？那又说呢？你想呀，这小子黑虎头心，一下攥住胡振宇的心尖儿，让他干啥，他就得干啥。想拖住增援阜城的部队，这是唯一的招了。十三，你上次咋进去的？自有近道。小子，再进去一趟，看看胡文才在不在里边。给个信号。好嘞，走吧。老何啊，嗯，这三箱是廖高轩送过来的，回头。帮我换成美金啊，廖豹子啊！上次他要治你死罪，怎么会孝敬你大洋呢？什么廖豹子？他在我爸跟我姑父面前，他就是一只猫。<笑>回头换成美金以后啊，存到我香港的账户上去。公子爷啊，这外币是管制的。老何啊，给沈行长打个电话呀，他平时可没少拿我们好处。再说了，我爸是谁？我姑父是谁？他敢不买账？<笑>说得好，说得好。哎呀，可惜呀、啊，我爹不是谁，我姑父更不是谁，我连自己也弄不清楚是谁呀、啊。<笑>听说政府。最近要整顿金融，小蒋都亲自到上海来坐镇了。哼，你还相信政府啊？这政府的话，他就得反着听。他说稳定物价，那这物价一定飞涨；他说稳定政局，那这政局一定失控了。他现在说整顿金融，那就更危险了。我们一定要赶紧把这黄金啊往国外倒。这党国啊，看样子是玩完喽，这天下，该是共产党做主了。可报上说，蒋太子这回是狠着心要打老虎了。打老虎？他见过真正的老虎吗？他敢打吗？他打得动吗？哎，是啊。如今当官的哪个不贪啊？大官大贪，小官小捞，哼，连咱不是官，不是也想弄几个昧良心的外快钱吗？哼，什么世道？照我说，还真不如让共产党来做天下。所以，我们现在赶快捞，捞多少是多少，拍拍屁股到了国外，我还是一条好汉。行动，给我的命令去开枪
，站住！等等，干什么呢？城里到处都是共军的突击队，师座有令，让我们来接胡公子。我们没有接到师座的命令。你他娘的算老几呀、啊？你就是个臭保镖！师座会给你下命令吗？闪开！你是哪部？师部搜索队的。告诉你，咱们不是保镖，是师部警卫营的。我咋没见过你呢？老子还没见过你呢！自打师座在湖南六十二团当团长的时候，老子就跟他。要不你去问问，你们来接胡公子，师座有手谕吗？没手谕，师部给了一份特别通行证。机的，万一要是胡公子有个闪失，你担待得起吗？哎，等等，他咋是守备连安番号？他是守备连的番号，咋了？军火库昨夜被共党炸了，守备连烧了元气，今天一早刚刚调回。他怎么会出现在你们搜索队里？怎么着？我们搜索队人手不够，调几个下面的兄弟用用。我要跟你汇报吗？不行吗？你们先等会儿，我给师傅打个电话。别闪！夹住了。当一离合，敲鸣响。干嘛？我我我们是，我是那个，是吧？打劫的呗。走，十三。你们，哎呀，大爷，大爷，别打了，别打了！告诉你，求你别打了，哎，别打了，哎呦，别打了，别打，求你了，哎，别打了，别打了，打死你，打死你！哎呦，你干嘛？不能杀他，咱留着还有用吗？曹先生，曹先生，曹先生，上次你来买药。咱们都有得罪，你大人有大量，就就饶了我们吧。这的钱，这所有的一切，都是您的，你随便拿，好吗？对，我给你们钱。给多少啊？哦，那箱子里面，全都是，要多少有多少，就请你们放过我吧。你小子口气挺大的嘛。哥哥哥哥。哥，这花了五兆的，这是给死人的。这是美金，傻小子。哦，咱在滇缅的时候，就美军顾问用的那种。就是这个。滇缅？对，美军顾问啊！你们不是共军，是国军啊！我我。哦，我想起来了，你是撂豹子的人，撂豹子派你们来报复我的，对吧？你们知道我是谁吗？我爸是。哎，没逼着老子打你。老子早就弃暗投明了，不是国军。师座，师座，慌什么？慢慢说。金星商行又响枪了。啊！我儿子的师傅在那儿。好像在那儿，刚才被何掌柜叫的。你赶紧派人去过过去看看。他如果真在那儿的话，你们就寸步不离，留在那儿看住他。是，你快去呀、啊！注意外面的情况。
，这太危险了，这万一爆了怎么办？我老实点，才能保你不死，知道吗？走。带走，小工，带走，交工。能有啥意思啊？咱们绑了票，总得有人留下来谈赎金收钱吧？那不行，要留大家一起留下来。对，大家一块留下来都是死。哎，你放心，这小子在咱手里，没人能把我怎么样。这样，俺留下来，你们走。我说你一个大老爷们，你磨叽啥呢？你能跟我比吗？我是于大忽悠。我忽悠起来比你强多了，别琢磨了，赶紧走吧！你要再不走的话，想走都走不了了。咱们老地方见面，走吧，走。哥，什么小军？没事，走吧。家胡公子现在在做一笔大买卖，什么大买卖啊？我能跟你说吗？你不配。他娘的，说不说？老在这跑了一天呀、啊，想喝茶吗？你给我倒一杯，我就告诉你。现在可以说了吧？老子还是不能说。你忽悠老子！你咋知道我是大忽悠呢？我就是于大忽悠啊！<笑>我的兄弟们都喊我于大忽悠。老子崩了你！你崩了我呀！你崩了我，你就再也看不见你们家胡公子了。来，带走。放下吧。都糟蹋了，小子们，前面带路吧。走。咱们能不能活着出城，就全靠你了。北市手雷的威力确实大呀，一颗手雷能把人炸成四十八瓣炸得你连尸体都找不到。哎
，别拉，千万别拉，我全听你们。干嘛的？出城。市长有令，凡进出城的车辆，无论军警，全部下车检查。下车。你真要检查？废话，统统下车。老子今天就他娘的不下车，能把我怎么样？嘿，再不下车，老子不客气了。十三，混蛋，是我。哟，胡公子，对不起，对不起，小的有眼无珠。放行，倒车，放行，放放行。兄弟，哎，麻烦你找几个兄弟帮忙推推车，护送胡公子。好好好，来帮推车，快，帮推车。啊、哎，你叫什么名字？小子叫贾正祥，二团三营排长。回头我叫你们团长，呃，给你升光。推车，快，卖力去，快，快快快推，快推，行。胡公子坐好。别他娘推推搡搡的！我告诉你，老子不是俘虏，啊！你要再推推搡搡，老子不走了。云鹤，耍横呢？怎么的？你知不知道，我跟你们胡市长是来谈一笔大买卖？我手里这个筹码呀，他拒绝不了。哎，你信不信？我让他把你这条命当筹码换给我。我的命当筹码？啊，把你的命当天头啊，对吧？把你这条命给我随意处置。行吗？于先生，您请。谁叫对的？点规矩都不懂。报告团队，前面就是太平岭。命令各部队进入战斗序列，防空军阻击。命令榴弹炮营全军炮位，保证火力资源。是。